rushwa mimi nakubaliana kabisa na mheshimiwa rais kwamba rushwa tunatoa tunatoa kwa sababu zifuatazo kwanza makadirio makubwa ambayo hayalingani na biashara yako sasa ukishaambiwa wewe unataka kulipa milioni sita mtaji wako ni milioni 30 mheshimiwa hapo huwezi kuanza kuomba kwa baba na mwenzio hapa sina hela kwa hiyo mnakaribisha mazungumzo lakini ningekuwa ni kodi ambayo inalipika wala hakuna haja ya kuzungumza na mtu wa TRA ni kunyoka tu kwenda benki siku hizi tena hakuna haja ya kwenda hata TRA unalipa juu kwa juu hela zinaingia serikalini umemaliza alafu kitu kingine makadirio ya siku za nyuma unafanya biashara yako miaka mitano sita una, 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 unatoa provision unalipa unatengeneza hesabu unafunga mwaka wanakupa final statement unamaliza lakini baada ya miaka mitatu minne wanareview wasema wewe ukulipa kodi vizuri mbona tunakuwa mnafunga mwaka wote vizuri imekuweje leo unanirudisha tena nyuma na mara nyingine sasa wanakukuta katika kipindi kibaya mheshimiwa rais wewe mtu umeshafilisika wanakuambia sasa lipa milioni 30 kwa kweli msemaji mmoja amesema humu sisi hasa wafanyabiashara wenye umri mkubwa mheshimiwa rais dio imepanuka imepanuka kabisa tukitupima humu ndani labda vijana tu walikuwa watapona mimi na umri wa miaka 60 sasa hivi yani hata ninaposimama hapa na hofia kwamba huko mbele labda wana wanaona nasema ha ha wewe mzee tena umeanza kwa hiyo mimi naomba ulizi wako mheshimiwa kama nikienda ku kukabwa huko ili geti hapa liwe rais wangu kuingia ili niseme yale niliyosema kule yamenikuta <laughs> eneo lingine kwa nini tunatoa rushwa ni sheria ambazo azitekelezeki kuna sheria kweli sisi tunataka tukate lisiti wala tukatai kukata lisiti kutoa lisiti ni haki inatakiwa tufanye hivyo lakini mtu amenunua sabuni katoni moja elfu kumi bahati mbaya hajatoa lisiti au mnunuzi hajadai lisiti mnunuzi mama wa kawaida tu anaambiwa alipe milioni moja au milioni moja na nusu kwa kutodai lisiti hivi hiyo sheria inatekelezeka mkuu au mtu wa duka duka lake ni la milioni tatu ameuza hiyo sabuni anakuambia wewe hujatoa lisiti ni milioni nne mpaka milioni nne na nusu kweli najua mliweka hiyo sheria ili kudhibiti wale wakwepa kutoa lisiti lakini hiyo sheria itekelezeki inakaribisha mazungumzo baina ya afisa wa tarehe na muzaduka <laughs> mheshimiwa rais mimi najua wewe unajua zaidi hata tunavyojua sisi kuhusu hawa TRA. Unajua vizuri tu. Ila labda muda mimi naona utoshi. Hawa watu kila mtu hapa na kidonge chake hapa. Ilitakiwa kila mtu aseme ndio ungeona upana na ukaona kodi na hujumiwa kiasi gani. Hakuna mfanyabiashara anayetaka asilipe kodi. Tunajua kodi ndio inafanya nchi yetu endelee. Lakini Fedha unazopata wewe mheshimiwa rais za kodi haki ya Mungu inawezekana kama sio theluthi mbili moja moja inawezekana inapotea mara nyingine naweza kusema hata nusu kwa nusu maana ukiambiwa milioni mia sita mnashuka mnashuka mnafika sitini unaambiwa sasa 30 weka hapa 30 tutalipa huko ndio tunapofanya tusikudanganye pate mapato kilicho na wana wengine wakutaka kusema walikuwa nasema kilichojificha tarehe kilichojificha hawasemi kwamba baadhi yao sio wazuri ni walalushi mimi nafikiri hawa watu ninavyowaajiri lazima waitwe ikulu waapishwe kwamba hamtapokea rushwa ndio mpeleke mkoa fulani akawe afisa wa tarehe labda wataogopa lakini hivi mnavyoteua vijana hawa 
tena bora ukienda kwa wakubwa wakubwa wanajitambua wanakusikiliza mnamalizana lakini hao wadogo wa mitaani hao mheshimiwa ni shida ni shida kabisa eneo jingine labda ni declare mimi ni mwenyekiti wa wafanyabiashara wa hoteli Mbeya eneo lingine ni hili la service level wanasema service level iwe kwanza service level iwe asimia sufuri pondi sufuri isizidi tatu sasa wao wamekamatia kwenye tatu kwa nini usituweke moja wanasema isizidi tatu wao wamekamatia kwenye tatu kwa hiyo hii nayo ni buku za na hii service level ni sebe ukweli kama ukiona kule kuna milioni tano ujue mbili tatu umepigwa maana tuna inakaribisha mazungumzo maana wanachofanya wao wanaangalia mauzo turn off ndio wanakuchaji pale sasa ukiona kubwa inabidi mkae pembeni mwanze kuzungumza alafu kitu kingine kwa tamsemi kuna hoteli levi hoteli levi sheria ya jiji au halmashauri wanakusanya ile kodi wanasema asilimia kumi ya mauzo sio ya faida ina maana hiyo siku umekusanya laki moja kumi waache pale hii nayo ni kandamizi hawasemi asilimia kumi ya faida wanasema asilimia kumi ya mauzo mheshimiwa Jafo yuko hapa kwa kweli naomba ya IGB imekaeje hii hawajatoa sabuni hawajatoa wafanyakazi hawajatoa matumizi mengine mnagawana kama vile mlichanga haya leo naitwa mama shura mke ya mjeshi mwanamke mmoja sura mbaya lakini mimi wangu haibii karibu sana kwa